now we are going to learn about equipotential surface from the word itself we can get the meaning how it comes means the title of this today topic is equipotential eq is a nothing but equal what we have to call equal potential present in the given surface initially we have to consider a only one surface look here this is the first diagram the first diagram means here only one end circle is present how it comes means let us consider the point charge plus q is placed at the point o so i am not mentioned in that position but always o is the origin here o is the origin in that origin the point charge plus q is placed at and around this charge let us consider only one surface how it comes means let us consider a point charge at that point charge by using of that point charge we have to draw a circle you know the meaning for this concept how means initially we have to call only one point charge the point charge plus q is placed at the point o ena solla varam appadina plus q appdi solla kudiya or point charge o nra point la eduthukrom seri o nra point la irukka kudiya and plus q nra point charge vechittu or surface consider pandra appa surface appindrathu edha vechi sollalam appadina appo namma usually mathematical concept la solluvanga let us take the radius 5 cm by using of this 5 cm we have to draw a circle nama chinna class la padichirpom kelvi pottirpom adavadhu 5 cm radius eduthukitte or circle la draw pannunga appdin solluvanga adu pole q appdin solla koodiya or point charge o nra point la vechittu r appdin solla koodiya or distance la or circle la draw panna solrom so appo idhilendu nama enna conclusion ku varalam r is the distance from the origin to the end circle of the surface appa o nu solla koodiya origin la irundhe and the end circle ku evlo distance irukke r abindra distance irukku nu consider pannikalam seri ipo and r nu solla koodiya distance la or circle draw pannirukum liya and the circle la paaru alphabets a e la irundhe h varaikum solli irukum a b c d e f g h சரி இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இதில் நம்ம மென்ஷன் பண்ண முடியுமா கிடையாது நிறைய பொசிஷனை நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ இதை எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா நவ் வி வாண்ட் த பொட்டன்ஷியல் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ பொட்டன்ஷியல் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் பி பொட்டன்ஷியல் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் சி லைக் தட் அதாவது ஒவ்வொரு பொசிஷன்லேயும் எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அப்படின்றத நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன்ற பாயிண்டில் ஒரு பொட்டன்ஷியல் கிடைக்குது அந்த பொட்டன்ஷியல் என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா விஏ அதாவது ஏன்றது சஃபிக்ஸ் அப்போ என்ன மீனிங்கு த பொட்டன்ஷியல் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு அர்த்தம் சப்போஸ் பி பாயிண்ட்டுக்கு பொட்டன்ஷியல் சொல்லுங்கள் விபி இஸ் கால்டு தி பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் பி பி இந்த இடத்துல சஃபிக்ஸில் எப்படி விபி அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ த பொட்டன்ஷியல் அட் த பாயிண்ட் ஏ வி ஹவ் டு கால் விஏ the potential at the point b we have to call vb the potential at the point c we have to call vc like that we can call everyone so every point having individual potential value but all the alphabets all the points are at the same surface just keep in mind enna solla varam appadina a ul irund h varaikku irukk kudiya ella alphabet me ore surface la dhaan place aayirukku அப்போ இதில் என்ன மீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் ஏ பாயிண்ட்டில் என்ன பொட்டன்ஷியல் இருக்கோ அதே பொட்டன்ஷியல் தான் கண்டிப்பாக பி பாயிண்ட்லேயும் இருக்கும் பி பாயிண்ட்டில் என்ன இருக்கோ அதே பொட்டன்ஷியல் தான் சி பாயிண்ட்லேயும் இருக்கும் ஏன் மே வேறுபடாதா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்காதா அப்படின்னு கேட்டால் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஆக்டிங் ஒன்லி ஆன் த சேம் சர்ஃபேஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் அதாவது ஒரே சர்ஃபேஸில் தான் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியலுக்கு தான் என்ன பேர் ஈக்கு பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு பேர் 
ஸோ அதனால தான் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் ஃப்ரம் த வேர்ட் இட் செல்ஃப் வி கேன் கெட் த மீனிங் நவ் இட் இஸ் கிளியர்டு ஸோ இப்போ நம்ம இதனுடைய டெஃபனேஷனை எப்படி நம்ம மீன் பண்ணலாம் சி த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இட் இஸ் எ சர்ஃபேஸ் ஆன் விச் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் அட் த சேம் பொட்டென்ஷியல் இப்போ நம்ம பேசினது டெஃபனேஷனாக சொல்லலாம் இல்லையா சி என்ன சொல்லியிருக்கோம் இட் இஸ் எ பாயிண்ட் இட் மீன்ஸ் கியர் ஈக்குபடன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் அப்போ ஈக்குபடன்ஷியல் சர்ஃபேஸ்னால் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் அட் த சேம் பொட்டென்ஷியல் அதாவது ஒரு சர்ஃபேஸில் எடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்டுக்குமே பொட்டென்ஷியல் அப்படின்றது சேமாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் சரி இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய சர்ஃபேஸ் ஒரு வேளை இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு கொஷின் வரும் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா ப்ளஸ் கியூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சார்ஜ் இது ஆக்சுவலாக ப்ளஸ் கியூ அப்படின்னா ஜஸ்ட் கீப் இன் மைண்ட் வாட் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வரும்ல ஏன்னா லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம சார்ஜை வச்சு தான் சொல்லியிருக்கிறோம் If the line charge is positive, the direction of the electric field is outward. If the line charge is negative, the direction of the electric field is inward. That's what we say. Then what is the charge? What is the plus Q? Then what is the plus Q? Then what is the plus Q? Then what is the electric field in the direction? Then what is the direction? Then what is the direction? So that is the line in the direction. The line drop in the direction. The line drop in the direction. இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனை எங்கன்றதை சொல்லியிருக்கோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது வெக்டார் குவான்டிட்டி இட் ஹாவ் போத் மேக்னட்யூட் ஆஸ் வெல் அஸ் த டைரக்ஷன் தட்ஸ் ஒய் ஐம் ரைட்டிங் இ வெக்டார் அதனால தான் இ வெக்டார்னு எழுதியிருக்கிறோம் அப்போ இ வெக்டரோட டைரக்ஷன்லாம் எங்கே போகுது பாருங்கள் ஸோ எல்லாமே வெளியில் தான் போகுது ஸோ அப்போ இதுலேருந்து என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் வேற வேற த பிளேசஸ் வாட் எவர் இட் மே பி இத் த லைன் சார்ஜ் இஸ் பாசிட்டிவ் மீன்ஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் அவுட்வேர்ட் Whereas, if the line charge is negative means the direction of the electric field is inward. One is the direction of the electric field is inward. One is the direction of the electric field is inward. Now, if you go to the origin, away from the origin, away from the origin, towards the origin, that is the meaning of the origin. Okay. In this case, 1, 2, 3, 3 numbers are used. The first diagram is used, but in this case, we use three surfaces. Surface number 1, first circle. Surface number 2, second circle. சர்ஃபேஸ் நம்பர் த்ரீ தேர்டு சர்க்கிள் அப்போ இந்த மூணு சர்க்கிள்லையும் மூணு இடத்துல நாம் சப்போஸ் ஒரு பொட்டென்ஷியலை கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மூணுக்குமான பொட்டென்ஷியல் எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது வி ஆர் அட் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன் இந்த டிஃப்ரெண்ட் சர்ஃபேஸ் சேம் சர்ஃபேஸில் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் சர்ஃபேஸில் இருக்கிறோம் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் சர்ஃபேஸில் இருக்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்டில் டிஃப்ரெண்ட் பொட்டென்ஷியல் தான் கிடைக்கும் சரியா அப்போ இதுலேருந்து என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஆக்டிங் அட் த சேம் பொட்டென்ஷியல் மீன்ஸ் வி ஹவ் டு கால் த ஈக்கு பொட்டென்ஷியல் சர்ஃபேஸ் இட்ஸ் நாட் இட் மீன்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஆக்டிங் ஆஸ் தி நான் ஈக்கு பொட்டென்ஷியல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ ஈக்குவல் பொட்டென்ஷியல் அந்த இடத்துல கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லலாம் சப்போஸ் இந்த ஃபஸ்ட் சர்ஃபேஸ்லேயே நம்ம ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் ரெண்டு பேருக்கும் சேம் பொட்டென்ஷியல் இருக்கும் இப்போ செகண்ட் சர்ஃபேஸ்லேயே ரெண்டு பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் அங்கே சேம் பொட்டென்ஷியல் இருக்கும் தேர்ட் சர்ஃபேஸ்லேயே ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கிறோம் அங்கேயும் இருக்கும் அப்போ சேம் சர்ஃபேஸ்லேயே டூ ஆர் மோர் நம்பர் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதனுடைய பொட்டென்ஷியல் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் சேமாக இருக்கும் அதனால தான் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஈக்கு பொட்டென்ஷியல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இது மூணுக்குமான ஆரிஜன் அப்படின்றது எது இந்த ஓன்னு சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்டு அந்த இடத்துல தான் நம்ம ஒரே ஒரு சார்ஜ் தான் வச்சுருக்கிறோம் ஆனால் மூணு சர்க்கிள் வழியாகவும் ஒரு டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்றது போய்கிட்டே தான் இருக்குது அப்போ மூணு சர்க்கிளையும் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் கான்சன்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கான்சன்ட்ரிக் சர்க்கிள்னா உனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரே ஒரு ஆரிஜின்லேருந்து எத்தனை சர்க்கிள் வேணாலும் நம்மளால் மேக் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ போக போக அதனுடைய ரேடியஸ் இன்னவாகிட்டே இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த மூணு சர்ஃபேஸ் அப்படின்றதுனால பாரு ஈச் இஸ் பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் ஈஸ் அண்ட் ஈக்கு பொட்டென்ஷியல் சர்ஃபேஸ் பட் த வேல்யூ ஆஃப் த பொட்டென்ஷியல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்கல் சர்ஃபேஸஸ் இதை தான் நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் இப்போ ஒரே ஒரு சர்ஃபேஸில் எடுக்கும்போது நமக்கு சேமாக இருக்குது அதுவே டிஃப்ரெண்ட் சர்ஃபேஸ் எடுத்தோம்னா நமக்கு பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் த வேல்யூன்றது டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்றது இது காட்டுது சரி சப்போஸ் இந்த சர்ஃபேஸை இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த
பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பக்கத்தில் பார் ஒரு டயக்ராம் இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கிறோம் நம்மளுடைய புக்ஸை வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக அரேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு பிளேன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக போய்ட்டு இருக்கு இல்லையா அரிசாண்டல் லைன்ஸு இந்த அரிசாண்டல் லைனில் ஒவ்வொன்றுலையுமே நான் ஏரோ மார்க் ட்ரா பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த ஏரோ மார்க்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா உனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் இப்படி இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா புக்ஸை நம்ம வந்துட்டு சப்போஸ் ட்ரேவில் அடுக்கி வைக்கிற மாதிரி இல்லை லைப்ரரியில் புக்ஸை வந்துட்டு ஒன் பை ஒன்னாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் நமக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ தெரியும் அதே போல் பேக் வியூ தெரியாது இது ஃபஸ்ட்டு புக்கோடது அதே மாதிரி ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண அரேஞ்ச் பண்ண ஃப்ரண்ட் அண்டு லாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேக் வியூ மட்டும் நம்ம விசிபிலிட்டி கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி பிளேன்ஸாக தான் வச்சுருப்போம் அப்போ இந்த பிளேன் ஆஃப் த புக்ஸ் பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர் அப்படின்றது இட்ஸ் ஆக்டிங் அலாங் த ஒய் ஆக்சிஸ் பட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஆக்டிங் அலாங் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ நவ் வி கன்க்ளூட் போத் ஆர் இன் பர்பண்டிகுலர் பொசிஷன் சொல்லாம் இல்லையா அதாவது பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர் அப்படின்றது ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அதனால தான் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கிறோம் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இந்த ஈக்கு பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸு எப்படி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால் நார்மல் டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பிகாஸ் த பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர் இஸ் ஆக்டிங் ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆக்டிங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ வி கன்க்ளூடட் ஸோ அதனால தான் அதை நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லிடலாம் செட் ஆஃப் பிளேன்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு நார்மல் டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத கன்க்ளூட் பண்ணலாம் சரி இதெல்லாம் இந்த மூணு டயக்ராம்ஸை வச்சு நம்ம என்ன ரெமிடிஸ் என்ன கன்க்ளூஷன்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்க முடியும் சப்போஸ் ரெமிடிஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறோன்னா அது ஏதாவது சம் டிஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்றது ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு எடுக்கலாம் இல்லை ஒரு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி பேச போகிறோம் என்ன அப்படின்னா இஃப் ஏஎன் பி லை அண்ட் த சேம் பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் ஸோ இது எதுக்காக இந்த ஏஎன்பி அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ஏ பாயிண்ட் இருக்குது பி பாயிண்ட் இருக்குது சப்போஸ் ஏ பாயிண்டில் ஒரு சார்ஜை நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போ ஏ பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சார்ஜை பி பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணோம் அப்போ என்ன மீனிங்கு த சார்ஜ் பிளேஸ்ட் அட் த பாயிண்ட் ஏ இஸ் ரெடி டு மூவ் டு த பாயிண்ட் பி அப்போ அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொட்டன்ஷியலோட ஹெல்ப் நமக்கு தேவைப்படுது பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் ஓக் டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து எனர்ஜி தேவைப்படுது இல்லையா அந்த எனர்ஜி தான் நமக்கு இந்த இடத்துல ஓக் டேனு ஓக் டேன் தான் நம்ம பொட்டன்ஷியல்னு பேசலாம் அப்போ த சார்ஜ் பிளேஸ்ட் அட் த பாயிண்ட் ஏ இஸ் ஷிஃப்டட் டு த பாயிண்ட் பி அப்போ ஏ பாயிண்ட்லேருந்து பி பாயிண்ட்டுக்கு சப்போஸ் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சார்ஜை மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் நமக்கு இந்த இடத்துல தேவைப்படுது ஸோ இஃப் ஏ அண்ட் பி லைஸ் ஆன் த சேம் பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் ஐ இஸ் ஏன் இந்த ஏவும் பியும் எந்த சர்ஃபேஸில் இருக்குது ஒரே சர்ஃபேஸில் தான் பிளேஸ் ஆகிருக்கு அப்போ ஏ பாயிண்டில் என்ன பொட்டன்ஷியல் இருக்கோ அதே பொட்டன்ஷியல் தான் பி பாயிண்ட்லேயும் இருக்கும் ஸோ வி கன்க்ளூடட் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வாட் இஸ் டபிள்யூ ஹியர் டபிள்யூ இஸ் நத்திங் பட் ஒர்க் டேன் ஏன் ஒர்க் டேனோட வேல்யூ ஜீரோவாக மாறுச்சு அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கான பொட்டன்ஷியலுக்கான ஃபார்முலா என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் உனக்கு முன்னாடியே நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் ஒர்க் டேன் அப்படின்றது ஃபோர்ஸ் இன்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத சொல்லியிருப்போம் அப்போ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஒரு சார்ஜை வந்து நம்ம ஒரு இடத்துக்குலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்புறதுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய வேலையை தான் பொட்டன்ஷியல்னு சொன்னால் அந்த வேலையை தான் நம்ம ஒக்டனுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒக்டன் அப்படின்றது என்ன இட்ஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் த பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ இந்த இடத்துல விஏ மைனஸ் விபின்னு எடுத்துருக்கோம் ஏன் பொட்டன்ஷியல் அட் த பாயிண்ட் ஏ பொட்டன்ஷியல் அட் த பாயிண்ட் பி வி ஹவ் டு டேக் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் தீஸ் டூ பொசிஷன்ஸ் அப்படி எடுத்தோம்னா ரெண்டு பேரோட பொட்டன்ஷியலும் என்னவாக இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ விஏ ஈக்குவல் டு விபின்னு சொல்கிறதுனால ஒக்டனோட வேல்யூ என்னென்னு கிடச்சிடும் நமக்கு ஜீரோன்னு கிடைக்குது அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் அப்படின்னா இஃப் ஏ அண்ட்
பர்பண்டிகுலராக இல்லைன்னா அது என்னவா மாறிடும் பேரலாக தான் மாறப்போகுது அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் நார்மல் டு த எக்குபிடன்ஷியல் சர்ஃபேஸாக இல்லாத பட்சத்தில் த காம்போனன்ட் ஆஃப் த ஃபீல்ட் வெக்டர் பிகம் பேரலல் டு த சர்ஃபேஸாக மாறும் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம ஈக்குபிடன்ஷியல் சர்ஃபேஸுக்கானதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்து பார்த்தோன்னா இட்ஸ் த இம்பார்ட்டன் திங் த ரிலேஷன் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல கொஷின் பண்ணலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இயை வந்து வெக்டாரில் எழுதியிருக்கிறோம் வியை வந்து ஜஸ்ட்டு ஸ்கேலாரில் எழுதியிருக்கிறோம் அப்போ என்ன சொல்லலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் தி வெக்டார் குவான்டிட்டி எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இஸ் த ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி அப்போ இது ரெண்டு பேருக்குமான ரிலேஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அட் ஏ பாயிண்ட் டியூ டு ஏ பாயிண்ட் சார்ஜில் படிச்சுருப்போம் அப்போ பாயிண்ட் சார்ஜிலிருந்து நமக்கு சொன்ன விஷயத்தை தான் இங்கேயும் நம்ம உணர்த்த போகிறோம் அந்த பாயிண்ட் சார்ஜுக்கும் இந்த ஒக்டனுடைய ரோல் தான் தேவைப்பட்டிருக்கும் இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டிவி பை டிஎக்ஸ் இது எப்படி நம்ம கிடச்சது அப்படின்னா நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம சொல்லுவோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டிவி பை டிஎக்ஸ்னு எடுக்கலாம் சப்போஸ் இதுலேருந்து எனக்கு பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ மட்டும்தான் தேவைப்படுது அப்படின்னா டிவி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டிஎக்ஸ் ஆப்போசிட்டில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் இ இன்ட்டு டிஎக்ஸாக மாறிடும் அப்போ இது எதுவே கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டிவின்னு சொல்லக்கூடிய சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் யாருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓக்டனுக்கு ஈக்குவல் கொஞ்சம் முன்னாடி தான் நம்ம பேசணும் ஓக்டனும் பொட்டன்ஷியலும் நியூமரிக்கலி மோரலஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ டிடபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ டிடபிள்யூக்கு பதிலாக நம்ம டிவியை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாமில்ல அந்த டிவிடபிள்யூக்கு பதிலாக டிவியை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல்னு சொல்ல வரோம் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியலுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்ற கொஷின் இந்த இடத்துல அரைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இதை எப்படி எழுதியிருக்கும் பாரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை எப்படி சொல்கிறோம் மைனஸ் ஆஃப் டோ வி பை டோ எக்ஸ் இன்ட்டு ஐ கேப் அதாவது எக்ஸ் காம்போனன்ட் அப்படின்றத சொல்ல வரோம் டோ வி பை டோ ஒய் இன்ட்டு ஜே கேப் இது ஒய் காம்போனன்ட் டோ வி பை டோ இசட் இன்ட்டு கே கேப் இது வந்து இசட் காம்போனன்ட் எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த மூணு காம்போனண்ட்டும் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒரு கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்க்கு நம்ம கொண்டு போகலாம் அப்போ ரிலேஷன் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொன்னால் சிம்பிளி வி கேன் கால் டிடபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டார் அப்படின்றத மைனஸ் ஆஃப் டோ வி பை டோ எக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் டோ வி பை டோ ஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் டோ வி பை டோ இசட் கே கேப் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ நெகட்டிவ் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா த நெகட்டிவ் கிரேடியன்ட் ஆஃப் த பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன சொல்லலாம் நெகட்டிவ் கிரேடியன்ட் ஆஃப் த பொட்டன்ஷியல் அதாவது கிரேடியன்ட் அப்படின்னாலே த கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ பை த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பொட்டன்ஷியலில் தானே சொல்கிறோம் அப்போ பொட்டன்ஷியல் பை டிஸ்டன்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே டோயாக்ஸ் டோவை டோ இசட் அப்படின்றது டிஸ்டன்ஸை தான் சொல்ல வருது சரியா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இப்போ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்றத நம்ம அப்சிலான் அப்படின்ற லெட்டரால் டினோட் பண்ணுவோம் அது வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் வச்சும் நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வேறு ஒரு பேர் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா கலெக்ஷன் ஆர் சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிம்பிளி வி கேன் கால் கலெக்ஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஆர் சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ் so what we are going to calculate means the electrostatic potential energy of collection of charges or the system of point charges அப்படின அர்த்தம் so இது எப்படி நாம identify பண்ணலாம் எப்படி calculate பண்ணலாம் அப்படினா இதுக்கு முன்னாடி electric potential due to a point charge அப்படிங்கற கான்செப்ட்ட படிச்சிருப்போம் அதாவது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜால எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் கிடைக்கும் அப்படிங்கறது இங்க சொல்லிருக்கோம் எவ்வளவுன்னு சொல்லிருக்கோம் v is equal to 1 by 4 pi epsilon not into q1 by r how it comes அப்படின்னு கேட்டால் அந்த இடத்துல நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதாவது ஒரு இன்ஃபைனட் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜை ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வரதுக்காக நம்ம செஞ்ச வேலை என்ன அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் ஃபைவ் எப்சிலான் ஆட் இன்ட்டு கியூ ஒன் பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் சார்ஜை வச்சுட்டு நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சி த எலக்ட்ரிக்
R is a distance between the point A and B. அப்ப Q2 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் கொஞ்சம் தூரத்தில் வச்சிருக்கிறோம் B பாயிண்ட்ல வைக்கல ஸோ அப்போ என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா த சார்ஜ் Q2 டூ இஸ் பிராட் ஃப்ரம் இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ் டு த பாயிண்ட் பி அதாவது இன்ஃபினிட்டி டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய Q2 டூன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சார்ஜை B பாயிண்ட்டுக்காக கொண்டு B பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வரணும் கொண்டு வரதுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை தான் ஒர்க் டன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒர்க் டன் தான் ஃப்யூச்சரில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ இங்கே என்ன சொல்ல வரோம் ப்ளஸ் கியூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சார்ஜு இனிஷியலாக அந்த இடத்துல ரெஸ்டில் இருக்கு கியூ டூ இஸ் பிராட் ஃப்ரம் இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ் டு த பாயிண்ட் பி அதாவது கியூ டூன்ற சார்ஜை இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பி பாயிண்ட்டு கொண்டு வரதுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய வேலையை தான் நம்ம ஒர்க் டன்னு சொல்ல போகிறோம் சி இ த சார்ஜ் கியூ டூ இஸ் பிராட் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு த பாயிண்ட் பி அப்போ இந்த இடத்துல ஒர்க் டனுக்கு ஃபார்முலா என்ன நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா சி ஒர்க் டனுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டால் ஒர்க் டன் W இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்ட்டு கியூனு அர்த்தம் அப்போ வியோட வேல்யூ எங்கே இருக்கு மேலே நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது எங்கேருந்து கிடச்சது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அட் ஏ பாயிண்ட் டியூ டு ஏ பாயிண்ட் சார்ஜ் சரி அப்போ கியூக்கு பல கியூ டூ யூஸ் பண்ணலாமா ஏன் கியூ டூ தான் இன்ஃபினிட்டி டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பி பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வரோம் அப்போ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்ட்டு கியூ டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இப்போ டபிள்யூ என்னவா மாறுதுன்னு சொல்லிட்டோம் இட் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை ஆப்சிலான் ஸோ திஸ் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் இஸ் ஸ்டோர்ட் ஆஸ் த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்போ இந்த ஒர்க் டனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் ஆட் கியூ ஒன் பை ஆர் ஆல்ரெடி நமக்கு இருக்குது அதோட கியூ டூ மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சு சி அப்சிலான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் ஆட் இன்ட்டு கியூ ஒன் பை ஆர் ஆல்ரெடி நமக்கு இருக்கும் கியூ டூ அதை அதோட மல்டிப்ளை பண்ணுற முடிஞ்சு போச்சு ஸோ வி கன்க்ளூட் தேட் த எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பிட்வீன் ஏ பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்சிலான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் இன்ட்டு கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் இப்போ ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜை இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பி பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வரதுக்காக நம்ம செஞ்ச வேலை எவ்வளோ அப்சிலான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் ஆட் இன்ட்டு கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் சரி இப்போ தான் நம்ம கேட்கக்கூடிய டாப்பிக்கே போகிறோம் என்ன சொல்லியிருக்கான் சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்படின்றான் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னாலே இட் கண்டைன்ஸ் டூ ஆர் மோர் நம்பர் ஆஃப் த சார்ஜஸ்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ டூ ஆர் மோர் நம்பர் ஆஃப் த சார்ஜஸை எப்படி இங்கே நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் பொசிஷனில் வச்சுருக்கிறோம் இப்போ ட்ரையாங்கிள் பொசிஷனில் வைக்கும்போது த சார்ஜ் கியூ ஒன் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் த பாயிண்ட் ஏ த சார்ஜ் கியூ டூ இஸ் பிளேஸ்ட் அட் த பாயிண்ட் பி த சார்ஜ் கியூ த்ரீ இஸ் பிளேஸ்ட் அட் த பாயிண்ட் சி அதாவது ஏ பாயிண்டில் கியூ ஒன்னும் பி பாயிண்டில் கியூ டூவும் சி பாயிண்டில் கியூ த்ரீயும் வச்சுருக்கிறோம் இப்போ வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் ஏ டு பி சிம்பிளி வி கேன் கால் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னாலே ஆர்னு சொல்லுவோம் ஏ இங்கே ஆர் ஒன் டூன்னு எழுதியிருக்கிறோம் பிட்வீன் த பாயிண்ட் சார்ஜஸ் கியூ ஒன் அண்ட் கியூ டூ ஆர் ஒன் டூ இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் சார்ஜஸ் கியூ டூ அண்ட் கியூ த்ரீ ஆர் டூ த்ரீ இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் சார்ஜஸ் கியூ ஒன் அண்ட் கியூ த்ரீ ஆர் ஒன் த்ரீ இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் அதனால தான் அதை எப்படி எழுதியிருக்கிறோம் ஆர் ஒன் டூ ஆர் டூ த்ரீ ஆர் ஒன் த்ரீ அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம கொஷின் வரும் கியூ ஒன்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கியூ டூவை கொண்டு வந்தோம் அதனால் இது கிடச்சதா இல்லை சப்போஸ் கியூ ஒன்னை மூவ் பண்ணும்போது கியூ டூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இதையே கிடைக்குமா அஃப்கோர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் வந்ததுன்னா ரெண்டு கேசஸ்லேயும் சேம் திங் வில் எக்ஸிஸ்ட் ஒய் இட் ஹேப்பன்ஸ் வாட் எவர் இட் மே பி கியூ ஒன் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் ரெஸ்ட் பொசிஷன் கியூ டூ இஸ் ப்ராட் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி வராஸ் கியூ டூ இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அட் த பாயிண்ட் பி கியூ ஒன் இஸ் மூவ் டு தி பாயிண்ட் ஏ அப்போ ரெண்டு கேஸ்லேயுமே என்ன தான் நடக்கும் சேம் திங் வில் அப்பேன் அப்போ இங்கே என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா ஒரே நேரத்தில் மூணு சார்ஜும் நம்மளால் எடுக்க முடியாது முன்னாடியே சொல்லிட்டோம் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் வி கேன் கால் அப்சிலான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் ஆட் இன்ட்டு கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் இந்த ஃபார்மில் நம்ம கையில் வச்சுருக்கிறோம் அப்போ ஏக்கும்
Q1 ஐயும் Q3 ஐயும் replace பண்ணினா அது second case suppose Q2 ஐயும் Q3 ஐயும் replace பண்ணா third case இப்பு நாம் expression எடுந்து போனும் அப்படின் விரும்பப்பட்டா first case observe பண்ணு 1 by 4 by epsilon not Q1 Q2 by R1 2 இது யார் யாருக்கு எடைப்பட்டது between 1 and 2 second case பாரு Q1 Q3 ஐயும் போட்டுக்கும் அப்பு இது யார் யாருக்கு எடைப்பட்டது 1 and 3 third case 2 and 3 அப்பு Q2 ஐயும் Q3 ஐயும் அப்பா மூனுக்கும் தனித்தனியா நாம் first calculate பண்ணுவோம் அப்பா தனித்தனியா கண்டுபிடித்து system of charges நும் சொல்கிறது நால மூனுத்திய add பண்ணிக்கலாம் அப்பா epsilon is equal to 1 by 4 by epsilon r into q1 q2 by r12 due to the point charges 1 and 2 and 1 by 4 by epsilon r into q1 q3 by r13 due to q1 and q3 1 by 4 by epsilon r into q2 q3 by r23 due to the q2 and q3 அப்பு மூனுக்குமே same values தான் நமக்கு கடைக்குது exist of q1 q2 exist of q1 and q3 exist of q2 and q3 இது மூனுலை common term என்ன இருக்கும் பாத்தம் நான் 1 by 4 or 5 epsilon அப்படின் சொல்லக்குடியே constant common இருக்கு துக்கு வெல்ல பொட்டம் நான் epsilon equal to 1 by 4 or 5 epsilon into q1 q2 by r12 plus Q1 Q3 by R13 plus Q2 Q3 by R23 அப்பா மூனு கண்டிஸ்னில்மே நமக்கு சேமாதான் கடைக்கிது அப்பா இதில்லந்து நாம் என்ன கண்குலிஸ்னுக்கு வரலாம் அப்படினா நாம் எந்த charges வேண்ணால் restல வைச்சிக்கலாம் எந்த charges வேண்ணால் infinity distanceலிருந்து நம்ப ஒரு particular pointுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படி கொண்டு வரும்போது ரண்டு கண்டிஸ்னில epsilon அப்படின் சொல்லக்குடிய value w கு equal என்றுது conclude பண்ணலாம் அப்பு epsilon என்றுது யாரு electrostatic potential energy w என்றுது யாரு work done how much amount of the work done execute to the second charge brought from infinite to the point B or infinite to the point A whatever it may be epsilon is always numerically equal to the work done அப்படின் சொல்லலாம் சரி இப்போது நாக்ஸ்டு நாம் பார்க்கப் போருது என்ன அப்படினா epsilon of a dipole in a uniform E title is different அருக்கு நீ யோசிக்கு வேண்டாம் epsilon is nothing but electrostatic potential energy simply we can call epsilon is nothing but electric field we know that so the electrostatic potential energy of a dipole in a uniform electric field இதுக்கு முன்னாடி கலாசில் நாம் பார்த்திருப்போம் the torque experienced by a dipole placed in uniform electric field அதாவது ஒரு dipole கொண்டு போய்டு uniform electric field place பண்ணாம் அப்படியின்னா how much amount of the torque is experienced அப்படியின்றுது previous classesல பாத்திருப்போம் அப்பா இந்த previous classல பாத்த concept உடைய அடுத்த level தான் இப்பு நாம் பாக்கப் போரும் அப்பா அங்க கண்டுபிடுத்து torque அப்படியின் சொல்லக்குடிய value இங்க கண்டுபிடிக்கப் போரது potential energy அப்படியின் Look here, the horizontal lines are called as the direction of the electric field. அப்பு electric field ஓவு direction, forward directionல போய்டிருக்கு, அப்பு என்ன meaning நா, the electric field always starts from the positive charge and ends with the negative charge அப்படின் சொல்லும். அப்பு plus Q உன்றுது leftலையும் minus Q உன்றுது right sideலையும் வைச்சிருக்கிறோம். அப்பு plus Q உள்ளுந்து minus Q உன்னுக்கு ஒரு electric field lines பாசாயிருக்கு. So, இது எல்லாத்துக்கு equal spaceல நாம் drop பண்ணிருக்குது நால் இதுக்கு பேரு uniform electric field என்று வைச்சலாம். அப்பு இந்த uniform electric fieldல் AB அப்படின் சொல்லக்குடிய ஒரு dipole கொண்டு போய் place பண்ணிரும். So, அப்பு இந்த எடுத்தல் ஒரு question போடுவாங்க. அப்பு what is AB here? AB is an electric dipole. அப்பு AB இன் சொல்லக்குடிய electric dipole இக்கு midpoint எது? O. So, இந்த diagram கொஞ்சம் கீண observe பண்ணம் நான் தெரியும். AB is an electric dipole. O is the midpoint of AB. அப்பு, what is the distance from the point A to O and O to B? A to O is A, small a. O to B also, small a. அப்பு, what is the distance from the point A to B? அப்படின் கேட்டா, 2A is the distance of the point A and B. அப்பு, நமக்கு முன்னடியத் தெரியும். 2A is the distance from the point A to B. This is the distance between the two point charges. It is called as dipole. அப்பு, அந்த AB இன் சொல்லக்குடி ஒரு dipole கொண்டு போய்டு uniform electric fieldல வைச்சிருக்குறோம். அப்பு, uniform electric fieldல வைச்சிருக்குடி அந்த AB இன் சொல்லக்குடி dipole ஆல எவ்வளவு work done நமக்கு வந்துடி experience ஆகுது அப்படியின்றுதான் இப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்கப் போரும். 
இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டார் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஏ பாயிண்டில் மைனஸ் கியூன்ற சார்ஜும் பி பாயிண்டில் ப்ளஸ் கியூன்ற சார்ஜையும் பிளேஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படி பிளேஸ் பண்ண இந்த ரெண்டு சார்ஜஸால் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ அந்த கண்டிஷன்லாம் நம்ம பேசும்போது ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை த நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரெண்டு கேஸ்லையுமே நமக்கு வந்து மேக்னட்யூடுன்றது கிடைக்கும் ஆனால் டைரக்ஷன் எப்படி போகும் அப்படின்னு கேட்டால் ஏ பாயிண்டில் வச்சுருக்கக்கூடிய மைனஸ் கியூவால் ஏ பாயிண்டில் வச்சுருக்கக்கூடிய மைனஸ் கியூவால் டுவோர்ட்ஸ் லெஃப்ட்லேயும் பி பாயிண்டில் வச்சுருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜால் டுவோர்ட்ஸ் ரைட்லேயும் டைரக்ஷன் கிடைக்கும் இப்போ இதை ஃபார்ம் பண்ணோம்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மேஷனில் கிடைக்கும் அந்த ட்ரையாங்கிளில் பித்தாகர சீரம் அப்ளை பண்ணும்போது ஏபி அப்படின்றது ஒன் ஆஃப் த ஃபேஸு ஏ இந்த இடத்துல சப்போஸ் நம்ம சீன்ற ஒரு பாயிண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி மென்ஷன் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு ரைட் ஆங்கிள் மேக் ஆகும் அப்போ ரைட் ஆங்கிள் மேக் ஆகும்போது இது வந்து அட்ஜஸ்டன் சைடாகவும் இது ஆப்போசிட் சைடாகவும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதை பற்றிலாம் முன்னாடி டாப்பிக்லேயும் நீ படிச்சிருப்பேன் அப்போ டூ ஏ சைன் டீட்டா அப்படின்றது பிசியோட வேல்யூவாகவும் டூ ஏ காஸ்ட் டீட்டான்றது ஏசியோட வேல்யூவாகவும் நம்ம கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இதை பற்றிலாம் முன்னாடி பேசியிருப்போம் இப்போ நமக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கான தீமுக்கு நம்ம உள்ளே போனோம் அப்படின்னா வி வாண்ட் டு கால்குலேட் ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் த ஒர்க் டன் பை எ டைபோல் பிளேஸ் இன் த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ ஒர்க் டன்னாலே நமக்கு என்ன ஃபார்ம்லா சி த டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு த இன்டகரல் த எக்ஸ்டர்னல் டார்க் இன்டு டி டீட்டா இது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் டார் பிளேஸ் இன் த கிவன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு கேட்குறோம் டார்க்குன்னா எப்போ கிடைக்கும் டார்க்குன்னா என்ன சொல்லுவோம் ரொட்டேட்டிங் ஃபோர்ஸ் ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த டைப்பில் நம்ம சுத்தம் போது தான் நமக்கு இது ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் டார்க்கோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றது முன்னாடி கிளாஸில் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் த எக்ஸ்டர்னல் டார்க் ஈக்குவல் டு பி வெக்டார் இன்ட்டு இ வெக்டார் அப்போ பி வெக்டார்னா யார் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் மூமெண்ட் இ வெக்டார்னா யார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டவ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு இ இது மேக்னட்யூடில் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா பிஇ சைன் டீட்டான்னு சொல்லிடலாம் அப்போ எக்ஸ்டர்னல் டார்க் அப்படின்றது யாருக்கு ஈக்குவல் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஈக்குவல் சி த மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் இன்ட்டு இ வெக்டார் இப்போ நமக்கு தேவையான திங்ஸுக்கு வந்துட்டோம் அப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் டார்க்கோட வேல்யூ யாருக்கு ஈக்குவல் பி கிராசிக்கு ஈக்குவல் பி கிராசியை எப்படி எழுதலாம் மேக்னட்யூடில் சொல்லும்போது ஸ்கேலார் ஃபார்மில் சொல்லும்போது பிஇ சைன் டீட்டான்னு எழுதலாம் அப்போ த கிராஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை சைன் டீட்டா அப்போ பிஃபோர் ஈக்குவேஷன் எப்படி கொண்டு வந்திருக்கிறோம் பாரு டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் டீட்டா டேஷ் டு டீட்டா பிஇ சைன் டீட்டா இன்ட்டு டி டீட்டா ஒன்றும் பண்ணல எக்ஸ்டர்னல் டார்க்கு பதிலாக பிஇ சைன் டீட்டாவை சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த டீட்டா டேஷ்ன்றது லோவர் லிமிட்டு டீட்டான்றது அப்பர் லிமிட் எப்பவுமே இன்டகிரேட் பண்ணும்போது அப்பர் லிமிட் மைனஸ் ஆஃப் லோவர் லிமிட்டுக்கு தான் சொல்லணும் இந்த இடத்துல பி அப்படின்றது கான்ஸ்டண்ட் தூக்கி வெளில போட்டுக்கலாம் சைன் டீட்டாவை இன்டகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காஸ் டீட்டான்னு சொல்லலாம் சைன் டீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் டீட்டா பட் சைன் டீட்டாவை இன்டகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காஸ் டீட்டா த லிமிட்ஸ் ஆர் டீட்டா டு டீட்டா டேஸ் அப்போ பிஇ கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வெளியில் இருக்கா மைனஸ் காஸ் டீட்டா இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை டீட்டா டீட்டா இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை டீட்டா டேஸ் இந்த ஃபார்ம்ல என்ன அப்பர் லிமிட் மைனஸ் ஆஃப் லோவர் லிமிட்னு சொல்லணும் அப்போ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஇ இன்ட்டு மைனஸ் காஸ் டீட்டாக்கு பதிலாக டீட்டாவே கொடுத்துட்டோம் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் காஸ் டீட்டா டேஷ் அப்போ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் என்னவா மாறிடும் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிஇ காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் பிஇ இன்ட்டு காஸ் டீட்டா டேஷ் அப்போ இதுலேருந்து என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் த ஒர்க் டன் இஸ் ஸ்டோர்ட் ஆஸ் த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி திஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் சரி இப்போ அப்சிலான் ஆஃப் டீட்டா மைனஸ் அப்சிலான் ஆஃப் டீட்டா டேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா என்ன மீன் பண்ணலாம் மைனஸ் பிஇ காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் பிஇ காஸ் டீட்டா டேஷ் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் வேன் டீட்டா டேஷோட வேல்யூ நைன்ட்டியாக இருக்கும்போது அப்சிலான் ஆஃப் டீட்டா டேஷ் என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ ஏன் காஸ் நைன்ட்டியோட வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ இன்ட் எனி திங் ஜீரோ அப்போ செகண்ட் கேட்டகரியில் நமக்கு வேல்யூ
நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய டார்கோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்சிலான் மேக்சிமம் டீட்டா ஜீரோவாக இருக்கும்போது அப்சிலான் மினிமம் ஏன் மினிமம் ஆகுது அப்படின்னா போத் ஆர் பேரலல் அப்படின்னா அலைன் வித் ஈச் அதர் ஸோ டீட்டா இஸ் ஜீரோ போத் ஆர் பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னா அலைன் வித் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்போ அப்சிலானோட வேல்யூ மேக்சிமமாக இருக்கும்